സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ വജ്ര ജൂബിലി ദിനമായ ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെങ്ങും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ക്യാമ്പസുകളിലാണെങ്കിലും വീടുകളിലാണെങ്കിലുമൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അത് സമഗ്രമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം വിമർശന സ്വാതന്ത്ര്യം സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ രാത്രിയും പകലും മനുഷ്യർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പല പല ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭരണകൂടവും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് പൗരധർമ്മമായി മാറുന്നത് അത് അതിനെതിരെ ഈ പൗരധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതിനെതിരെ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഫാസിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ എഴുത്തുകുലം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അടങ്ങുന്ന കുളക്കട പ്രസന്നൻ അടക്കം കുള കുളക്കട പ്രസന്നനും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന എഴുത്തുകുലം തിരുവനന്തപുരം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഓൺലൈൻ മീൻസ് ഒരു വാട്സപ്പ് ഒരു 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 കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ട് അതിൻ്റെ വിഷയം അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് പിന്നെ ഭാരതീയ നാടകങ്ങളുടെ പ്രചോദനം എന്താ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഭാരതീയ നാടകങ്ങളുടെ പ്രചോദനം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പം ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡ്രാമാസ് ഇൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വളരെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിളിനെയും മറ്റു റെഫറൻസും ലൈബ്രറികളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പിന്നെ ചരിത്രപരമായ വായനകളല്ലേ സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തികളല്ല നമ്മൾ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിയേറ്ററായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രധാന അവാൻ ഗാർഡായിട്ട് സംഭവിച്ചത് അതായത് മുന്നണി പോരാളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇത് സാംസ്കാരികമായിട്ടും തലച്ചോറ് കൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും വൈകാരിക തലത്തിലും എങ്ങ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷെ ലോക നാടക വേദി യൂറോപ്യൻ നാടക വേദി ഇന്ത്യൻ നാടക വേദി ഒക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ചുരുക്കി പറയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതൊരു മൂന്ന് നാലോ ഘട്ടമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഒന്നാം ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കാം അത് ഒന്ന് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഷിപ്പോയ് റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഷിപ്പോയ് റിവോൾട്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം അവരുടെ ഈ ആയുധങ്ങളിൽ പിന്നെ പശുവിൻ്റെ നെയ്യും പന്നിയുടെ നെയ്യും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അത് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനോട് വളരെ നിഷിദ്ധമായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിംസിനെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് അത് തല്ലുപിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇവരെ പിന്നെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി അത് അതിൻ്റെ ഓഫീസേഴ്സ് ചെയ്തോ എന്നുള്ള തലത്തിലാണത് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു 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 റൂമറാണ് വ്യാപിച്ചു വരുന്ന റൂമർ അത് ഇന്ത്യൻ കലാപത്തിൽ എന്താ നാവി എന്താ
അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മൂവ്മെന്റുകൾ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി സംഭവിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നത് അതൊരു ഇതിന് മൊത്തത്തിലൊരു ചാലക ശക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ലക്നോ പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലക്നോ പാക്ട് ഉടമ്പടിയാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മേലെ ഒരുപാട് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആ തലത്തിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ പതിനേഴിൽ വരുന്ന ഗാന്ധി ഒരു ഫാർമേഴ്സ് ചെമ്പരൻ ഫാർമർ ഈ കർഷകരുടെ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻഡിഗോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ നീലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇൻഡിഗോ പിന്നെ അതിൻ്റെ വിളകൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വരുന്നിടത്ത് വരുന്ന ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടലാണ് അതിന് ചെറിയ കോമ്പൻസേഷനൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ നീല ഇൻഡിഗോ ഫാ ഇതിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൃഷിയായിട്ടും നീല ദർപ്പണം എന്നുള്ള നാടകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് നേരത്തെ തന്നെ അത് ഭയങ്കര കലാപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നാടകത്തിലൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയൊരു വിഷയമാണ് അപ്പം ആ ഒരു സംഭവം വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഇൻഡിക്കോ വള അതിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകൾ ഭരണകൂടവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജമീൻദാരന്മാരും അതിൻ്റെ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഗാന്ധി എടുത്തത് നിലപാടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഫാർമേഴ്സ് ഓഫ് അപ്രൈസിങ് ഓഫ് ദ ഫാർമേഴ്സ് ഓഫ് ചമ്പരൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല ജനറൽ ഡയറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കൂട്ടക്കൊല ഭയങ്കര ഈ പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള വികാരം ഇങ്ങനെ അലയടിച്ചു വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് നേരെ മറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചാർജ് ഗാന്ധി എടുക്കുന്നു ആ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നീട് ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പിന്നെ ഹൈ പ്ലേയിങ് ഐ സി എസ് ജോബ് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് വരും സ്വരാജ് ഈ പറഞ്ഞ മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരും സ്വരാജ് എന്നുള്ള പത്രമൊക്കെ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അറസ്റ്റ് വരിക്കുന്നുണ്ട് ആൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നു ആ മൂവ്മെൻറ്റ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഡിക്ലെയർഡ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഡിറ്റ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൽ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അംഗീകരിച്ചില്ല ഈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് പിന്നെ ദണ്ടി മാർച്ചിലേക്കാണ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ തന്നെയാണ് അത് ആക്ട് ഓഫ് സിവിൽ ഒബീഡിയൻസ് എന്നുള്ള അതിനകത്ത് അതിനെ നമ്മൾ അതൊരു ഒരു ഇതാണ് നമ്മളൊരു ദണ്ഡി യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണത് സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ദണ്ടി ബീച്ച് വരെ പോയിട്ട് ഉപ്പ് കുറുക്കുക എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ എതിരെയുള്ള അടുത്ത ഒരു ചിഹ്നമായിട്ട് ഉപ്പിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നോൺ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതികളാണ് ഒരു അഹിംസ മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള സമരങ്ങളാണ് ഗാന്ധി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വീണ്ടും മുപ്പത്തഞ്ചിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളൊരു ഭരണഘടന എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലൈഡ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഈവെൻസ് ദാറ്റ് വുഡ് ഫോളോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിക്കേഡ് ഇൻ ദർ ആഫ്റ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഭരണഘടനാ രൂപം കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർമി ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരുന്നു തുടർന്ന് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ടൈമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഐ എൻ എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർമി പിന്നെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എട്ട ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ അടുത്തടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളായി മാറി കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇന്ത്യ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത
അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ യൂറോപ്യൻ തിയേറ്ററിൽ ആ രീതിയിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ വരുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിനൊപ്പം വരുന്ന ഒരു ലോകനാടവേദിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് നീലതർപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ദീനബന്ധു മിത്ര എഴുതിയ നാടകമാണ് ഈ നാടകം ബംഗാളിലെ എന്താ പറയാ അവിടുത്തെ ഇൻഡിഗോ നീലം പ്ലാന്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് കലാപമാണ് അപ്പോൾ ഈ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ മോശമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാടകത്തിൽ ഈസ്തറ്റിക്സിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതൊരു ആക്ടിവിസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ നാടകം വരുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ കമേഴ്സ്യൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ അവതരണമൊക്കെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിലൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ഈ പ്ലേ വരുന്നത് ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ ജമീൻദാരിമാർ കുറേ പേര് നാടക ഈ റിവോൾട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നു പക്ഷെ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഗവൺമെൻറ് ഇവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുക ഈ വെയിലും ഇതൊക്കെ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർക്കുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു വരുമാനമില്ല അപ്പം ആ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ പണിയെടുക്കുക 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 എന്നുള്ളത് മാത്രമായിട്ട് തീരുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ആ വേതനം ശരിയല്ല ഇവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ പ്രശ്നത്തിലാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു നാടകം ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻഡിക്കോ മിറർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുക്കുന്നത് ദർപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മിറർ എന്നാണ് ഇൻഡിക്കോ മിറർ തീർച്ചയായിട്ടും നീലം അവിടുത്തെ പ്ലാന്റേഷനിലെ തൊഴിലാളികളുടെ കണ്ണാടിയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ബംഗാളി ലാംഗ്വേജിലാണ് ഈ പ്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പിന്നീട് ഇത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിലെ ഒരു റിവോൾട്ടായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ജമീൻദാ എന്താ പറയുക ഈ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീടുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവരെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം അവരുടെ നിലനിൽപ്പായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് പിന്നീട് വരുന്ന ബംഗാൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഈ ഈ നാടകമാണ് പിന്നീട് എന്താ പറയുക ഈ ബംഗാൾ ആ തിയേറ്റർ അത് പിന്നെ ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര ഘോഷിനെയും ഒക്കെ അവർ നാഷണൽ തിയേറ്റർ ഇൻ കൽക്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് കൊൽക്കത്ത പണ്ടത്തെ നാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയത് പോലും ഈ പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പ്ലേയുടെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്ന് കിടന്നു നോക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഷിപ്പോയ റിവോൾട്ടിന് ശേഷം വരുന്നൊരു ഊർജം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൂവ്മെന്റ് എല്ലാം വരുന്നത് ഷിപ്പ് റിവോൾട്ടും ഈ പറഞ്ഞ നിലം തൊഴിലാളികളുടെ ഇൻഡിക്കോ റിവോൾട്ടും സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് റബർ ആൻഡ് ജെയിംസ് ലോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷി അയാൾ ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റീസിന്റെ ക്രൂരതയ്ക്കെതിരെ അതോറിറ്റീസിന്റെ ഈ നിസ്സംഗത ഈ തൊഴിലാളികളോടുള്ള ഈ ക്രൂരതയ്ക്കെതിരെ ആദ്യമായിട്ട് ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് അവരുടെ ഓട്രോസിറ്റീസ് അവരുടെ ഒരു തരം ഭീകരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ എതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് ഈ റബർ ആൻഡ് ജെയിംസ് ലോങ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ മിത്ര എഴുത്തുകാരൻ ഈ ദിനബന്ധു മിത്ര എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതൊരു കോപ്പി അയാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പിന്നീട് വേറൊരാളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് കോപ്പിയാണ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കോപ്പിയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററുടെ പേര് മൈക്കൽ മധുസൂദൻ ദത്ത എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റീസ് അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഗവർണർ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നെ കുറച്ച് കോപ്പീസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ആകെ പതിനാല് കോപ്പി മറ്റാണ് വിത പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കോപ്പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ വളരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് പേര് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴാണ് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ റിവോൾട്ടിൻ്റെ അംശം അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഈ റവർ ആൻഡ് ജെയിംസ് ലോങ് പിന്നീട് അയാൾക്ക് ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് അതുവരെ നമ്മുട
സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം പ്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്സൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ട് ഇപ്സൺ എൻ്റെ സ്വാധീനം നമുക്ക് പിന്നീട് യൂറോപ്യൻ തിയേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാൻ പറ്റും സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം പ്ലേസ് ധാരാളം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടുത്തെ മിറാക്കിൾ പ്ലേകളും മറ്റേ ഇത് വിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇപ്സൻ്റെ സ്വാധീനം വരുന്നു ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ജോർജ് ബുഷ്ണറുടെ ജർമ്മൻ ഇതായിട്ടുള്ള ജോർജ് ബുഷ്ണറുടെ പ്ലേ നേരത്തെ വരുന്നുണ്ട് വീവേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു പ്ലേ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് വ്യൂവേഴ്സ് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് വ്യൂവേഴ്സ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ വ്യൂവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്ത്തുകാരുടെ ഒരു കലാപമാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നടന്നാണ് പ്രഷ്യ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് സെലീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട അവിടുത്തെ വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് സെലീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് ഈ നെയ്ത്തുകാരാണ് അപ്പം ആ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് നമ്മുടെ സിപ്പ റിവോൾട്ട് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഈ പ്രക്ഷിയിലെ കലാപം ലോക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയതാണ് ആ കലാപം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് പോലും പിന്നീട് ആ അത്തരം കലാപങ്ങളെല്ലാം റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് പോലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ജെർഹാർട്ട് ഹോപ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ എഴുത്തുകാരുണ്ട് ആ ജർമ്മൻ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ വ്യൂവേഴ്സ് എന്നുള്ള നാടകം എഴുതിയത് അത് എഴുതി അവതരിപ്പിച്ചത് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് വളരെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡ്രാമ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നീൽദർപ്പണം ജർമ്മനിയിലെ വ്യൂവേഴ്സും അതേസമയത്ത് ജർമ്മനിയിൽ തന്നെ ജോർജ് ബുഷ്ണറുടെ വോയ്സൊക്കെ പോലെയുള്ള പ്ലേകൾ വളരെ മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടി മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ വോയ്സൊക്കെയും ഒരു ബർബറായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അയാൾ സാധാരണ അയാൾ ഭാര്യയെ സംശയിക്കേണ്ടി വരുന്നു അയാൾ ഭാര്യയ്ക്ക് അമേരിക്കൻ എന്താ പറയുക ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേജറായിട്ടോ സർജൻ്റായിട്ടൊക്കെ ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇയാളുടെ ദാരിദ്ര്യം അങ്ങനെ വന്നു തോന്നുന്നു ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ഈ സൈക്കിക്ക് തലത്തിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ സുഖീരനൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് പേരുള്ള ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അത്തരം പ്ലേകൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള മിസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നിഗൂഢവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് കുറേ കൂടി നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജോർജ് ബുഷ്ണറുടെ നാടകമാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ജർ ജർഹാട്ട് ഹോപ്മാൻ്റെ നാടകം അപ്പം അത് വ്യൂവേഴ്സ് നെയ്ത്തുകാർ എന്നുള്ള അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിക് കഥ പറയുന്നത് ഈ നെയ്ത്തുകാർക്ക് നമ്മുടെ ഇവർക്ക് നെയ്യും മറ്റേ പന്നിയുടെ നെയ്യൊക്കെ പറട്ടിയ പോലെ തന്നെ പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ചേർപ്പിലെ ഡേവിസൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഒരു എൻ്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് ഡേവിസ് കുത്തോക്കാരൻ അവനൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കൂടി അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് അതായത് ഈ നെയ്ത്തുകാർ അവർ വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവർ നെയ്യ് നെയ്യ് നെയ്ത്ത് ജോലി തുടരണം അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണിയൊക്കെയാണ് അപ്പം ബീഫിൻ്റെ പേരിൽ പട്ടിയിറച്ചിയൊക്കെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു ഒരു കഥ വരുന്നുണ്ട് ആ പട്ടിയിറച്ചിയാന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതോടു കൂടി അവർ ഭയങ്കര റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അവർ ഈ ഓണേഴ്സിൻ്റെ വീട് തകർക്കലും അങ്ങനെയുള്ള തകർക്കാൻ ചില അവർ ഒരു രോക്ഷമാണ് പക്ഷെ പൊതുവെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ സമരങ്ങളെല്ലാം ഒരു നോൺ വയലൻ്റ് രീതിയായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഏ കുറച്ച് പേര് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് ക്ലാസ് തകർക്കലൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നോൺ വയലൻസിന് ഗാന്ധിയെ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മൂമെൻറ്റുകളിൽ ഒന്ന് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഈ സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ നിലതർപ്പൺ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ടൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു നോൺ വയലൻസിൻ്റെ രീതി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഗാന്ധിയെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഈ നാടകം റഷ്യൻ റവല്യൂഷന് പോലും ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞു വ്യൂവേഴ്സ് എന്നുള്ള നാടകം അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കുട്ടി വായിക്കണം ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്സൺ തിയേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ തൊള്ളായിരങ്ങളിൽ തൊള്ളായിരത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ബ്രത്തോൾ ബ്രിട്ടൻ തിയേറ്റർ അതുപോലെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വായിച്ചാലാണ് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു
അപ്പൊ ഒരു സെൻട്രൽ ഹീറോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനും വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത തൊഴിലാളികളാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു സംഘബോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മൊത്തം മാസാണ് അവിടെ ഹീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ നാടകത്തിന്റെ പ്രചോദനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാത്തെ കോൾവിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരി സിറ്റി ഫോർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രാമ എഴുതുന്നു അപ്പൊ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ നീലതർപ്പണിലേക്ക് തന്നെ വരാം അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു സീൻ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിന് ആ ഒരു ഓവർ സിയർ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സീനില് കാരണം സ്ത്രീ പീഡനം അടക്കമുണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെയുള്ള അത്തരം അവർക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീ പീഡനമുണ്ട് അപ്പോൾ കാണികളിൽ നിന്ന് ഈ ഇയാൾക്കെതിരെ കല്ലെറിയുന്നു ഷൂ വലിച്ചെറിയുന്നു അത്ര ആവേശം കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് കാണികൾ അപ്പം ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പോലീസ് കാവലുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഓർഡിനൻസ് ഒക്കെ പാസ്സാവുന്നത് കാരണം ഈ ട്രയൽ വന്നിട്ട് ഇവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ലിബിലസ് ആൻഡ് ഒപ്സീൻ എന്നുള്ള ആ രണ്ട് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലിബിലസ് ആൻഡ് അപ്സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ വളരെ എന്താ പറയുക സദാചാര വിരുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന രീതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആ ലിബിലസ് ആൻഡ് അപ്സീൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ആക്ട് വരുന്നത് അത് ഈ നാടകം നിരോധിക്കുക മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന ആർട്ട് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടുകളെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് പരിശോധിച്ചിട്ട് മതി എന്നുള്ള ഡ്രമാറ്റിക് പെർഫോമൻസ് ആക്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അന്ന് പാസ്സാക്കുന്നത് നീൽദർപ്പണാണ് അതിന് നിമിത്തമായി മാറും ഈ നാടകം വന്നതിന്റെ പ്രചോദനം നോക്കണം അപ്പൊ ഈ ജയതീന്ദ്രനാഥ് ഠാക്കൂർ ഏർ പുരുവിക്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകമേ പുരുവിക്രം നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെ പോരാടിയ പുരു പുരു രാജാവിന്റെ ലൈഫാണ് ഇതും വല്ലാണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റീസിനും ഇന്ത്യൻ അതോറിറ്റീസിനും അന്നത്തെ ജമീന്ദാരന്മാർക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി നീലതർപ്പൺ നാടകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ജമീന്ദാരന്മാരടക്കം റിവോൾട്ടിൽ പങ്കുചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹിന്ദു മുസ്ലിംസ് എല്ലാം ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അന്ന് നടത്തിയത് ഇതിന്റെ ഒരു ആവേശമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പുരു രാജാവിന്റെ വീരഗാഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയൊരു നാടകം വരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് അവര് കയറി പിടിക്കുന്നത് ആ ഡയലോഗ് ഞാൻ വായിക്കാം a uh, look the cruel yavanas trespasses into your home be of one mind liberate the motherland delay is intolerable advance with the banner of victory in your hand what a life without freedom what a life without freedom fi fine chale fi ennal vedana shame nan Shame on him who wants to live being robbed of his liberty. Shundam Swadhandrim Maturaal cover nadukkunnadu kandu nishabthinaya irikkunnadu raadhe jeevitha vidhutu nanangatta jeevitha nalana. It is better to die. Marikkunnadu nana nalladu. But let liberty and honor live in the, in the land. Namada natal liberty and honor. Atma abhimanavu. സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങൾ വാഴട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പുലരട്ടെ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കൂ ഐദർ യു മസ്റ്റ് വിൻ ഓർ ധായ് ജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക പോരാടുക മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഐദർ യു മസ്റ്റ് വിൻ ഓർ ധായ് എന്ന് പറയുന്നു ഐദർ യു മസ്റ്റ് കിൽ ദ യവനാസ് ഓർ ഫോളോ ഡെത്ത് യുവർ സെൽഫ് ഒന്നുകിൽ യവനന്മാരെ നിങ്ങൾ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെ വരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നാടകം അതുപോലും അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മനസ്സിലാക്കി അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആഹ്വാനം നീൽദർപ്പണം തുടർന്നു വരുന്ന അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് മാർച്ച് പതിനാലിൽ ഡ്രമാറ്റിക് പെർഫോമൻസ് ആക്ട് അങ്ങ് പാസ്സാക്കും മിസ്റ്റർ ഹോബ് ഹൗസ് ആണ് അത് പറയുന്നത് അയാൾ പറയുന്ന പ്ലാറ്റോടെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ് പ്ലാറ്റോടെ റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ള പുസ്തകമുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് now it has been found in all times and in all countries that no greater uh, stimulus could be supplied to excite the passions of mankind than that supplied by means of the drama means like drama kodukkunna oru prachodanam adu chodyam cheyanum revolt cheyanulla prachodanathine kaalu bari mattoru work of artum ഇത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നില്ല 
അത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ മനസ്സിലും അത് ബാധകമാണ് നാവ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ പെർഫോംഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇൻ ഓൾ ടൈംസ് എല്ലാ കാലത്തും അനേ ഓൾ കൺട്രീസ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ദറ്റ് നോ ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റിമുലസ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രചോദനം ഡ്രാമയേക്കാളും വലിയ പ്രചോദനം വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പ് ഇപ്റ്റ മൂവ്മെന്റ് പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട് അത് അവസാനം പറയാൻ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ നാടകൃത്തുകളെ കുറിച്ചും ലാസ്റ്റ് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് നാടകൃത്തുക്കൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ തന്നെയാണ് അരവിന്ദ് ഘോഷ് ഉണ്ട് ഹരീന്ദ്രനാഥ് ചട്ടോപാധ്യ ഉണ്ട് ഡി എം ബോർഗ്യങ്കർ ഉണ്ട് ടി പി കൈലാസം ഭാരതി സരബായ് ടാഗോറിന്റെ ചിത്ര സാക്രിഫൈസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മുക്തധാര ദി സൈക്കിൾ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ദി കിങ് ഓഫ് ദ ഡാർക്ക് ചേമ്പർ ഇത് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ഒരു സമകാലിക ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പല ആംഗിൾസാണ് വരുന്നത് ഈ ബംഗാളി ആർട്ട് തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന വരകളിലൂടെ ടാഗോറാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്ന കുറെ സംഗതികളാണ് ഈ ലൈഫാണല്ലോ നമുക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡയാന ഡെവിൽ ഡെവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെവിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡയാന ഡെവിൽ നിരൂപക ആ ഡയാന ഡെവിൻ പറയുന്ന രവീന്ദ്രനാഥ് ഠാക്കൂർ സെറ്റ്സ് ഔട്ട് ടു യൂണിഫൈ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ട്രഡീഷൻസ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഇന്ത്യൻ വെസ്റ്റേൺ ട്രഡീഷനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് നാടകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബംഗാളി ഫോക്ക് ഡ്രാമ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റീരിയസ് പ്ലേ മിസ്റ്ററി പ്ലേ യൂറോപ്പിലുള്ളതാണ് അവിടെ ഫാൻറ്റസി ഒക്കെ ചേർന്നു കൊണ്ടുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് ബംഗാളിലെ ഫോക്ക് ടച്ച് നാടോടി സംഭവങ്ങൾ ചേർന്നു കൊണ്ടുള്ള ഇത് രണ്ടും ചേർന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ ടാഗോർ തൻ്റെ നാടകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളും നോവൽസൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഖോറ എന്നുള്ള നോവലൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ക്രൂരതയെ കാണിക്കുന്ന നോവലുകളാണ് ഇത് ഇതേ സമയത്ത് യശ്പാല് മുൽക്കരാജനന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബങ്കിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി പിന്നെ പ്രേംചന്ദ് ഇവരുടെ നോവലുകൾ കഥകൾ പ്രേംചന്ദ് കുറിച്ച് നാടകം കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറ്റു രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതി മുതൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കിട്ടുന്ന വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഭാവ അബോധത്തിൽ അവബോധത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് അരവിന്ദ് ഘോഷിൻ്റെ ഒക്കെ നാടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്ട് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷീവ് യൂസ് ഓഫ് സിംബാളിസം പ്രതീകാത്മകത സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്ട് അത് റിലീജിയസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പരവിന്ദ് ഘോഷിൻ്റെ നാടകം പ്രഷർ എന്താണ് പെർസ്യൂ ഓഫ് ദ ഡെലിവർ പെർസ്യൂസ് ദ ഡെലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ എഴുതുന്ന പ്ലേയാണ് വാസവദത്ത അത് പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അയാൾ ഏറ്റവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലേയാണ് ഹരീന്ദ്രനാഥ് ശതപാധ്യയുടെ പ്ലേകൾ നോക്കാം അത് വിൻഡോസ് വരുന്നു എന്താ പറയുക അത് ഈ പാരറ്റ്സ് വരുന്നു തത്തകൾ ദ സെൻട്രി കാവൽക്കാരൻ ലാൻഡേൺ സെൻട്രി ലാൻഡേൺ ദി കഫിൻ ആൻഡ് ദി ഈവനിങ് ലാമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻ റിയലിസ്റ്റിക് പിക്ചേഴ്സാണ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ ചരിത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ഇതുകളാണ് അതിനകത്ത് വിധവ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ എം ആർ ബിയും ഇവരൊക്കെ ആ ആ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടി 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 ബദിരപ്പാട് മുതലുള്ള വിധവ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതേ സെയിം സമാ സമാനമായിട്ട് ഇതേ സമയത്ത് നടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വീട്ടിയുടെ നാടകങ്ങൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും കെ ദാമോദരൻ്റെ പാട്ടബാക്കി പറയേണ്ടി വരും അടുക്കളയിലത്തെ നരകത്തേക്കാണ് വീട്ടിയുടെ മറക്കട പുള്ളിയിലെ മഹാനരകം പറയേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഈ കൂട്ടുകൃഷി പറയേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ഇരുപതുകളും അമ്പതുകളുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്ലേകളാണ് അവരൊന
ഞാൻ ഞാൻ എഴുതിയ ജീവിതരാഹ്വാനം പി ജാനണി ജീവിതരാഹ്വാനം പുസ്തകത്തിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് മുമ്പാണ് പി ജാനി നാവികലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് അത് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ പക്ഷേ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് മുമ്പ് ചാപ്പ് വിരുദ്ധ നാടകവും ഒരു ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഒരു ജന്മിയുടെ പറമ്പിൽ തിരുവാടം ചെയ്യാനായിട്ട് പറമ്പൊക്കെ ഏർപ്പാടിയിരുന്നു ശങ്കരാടി ഉണ്ട് പി ജാനണി ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ കോൺഗ്രസ്സുകാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോ പറഞ്ഞു ഇത് സംഗതി ഇതാണ് ഇത് യുദ്ധവിരുദ്ധ നാടകമാണ് ചാപ്പ് വിരുദ്ധ നാടകമാണ് ഇത് ഇവിടെ അനുവദിച്ച പോലീസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ മലബാർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കഷ്ണമാണ് ഐക്യ കേരളം അമ്പത്താറിൽ വന്നിട്ടില്ലുള്ളൂ അത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അമ്പത്താറിൽ വരാൻ പോകും അപ്പോൾ കൊച്ചി മലബാർ തിരുവിതാംകൂറാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചി മലബാറായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം നിൽക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ അപ്പുറത്തേക്കിടന്നായി കൊച്ചി എന്ന് കുന്നും അപ്പുറത്ത് പുഴ കിടന്ന മലബാറിലേക്ക് മാറും അപ്പം പി ജാനി ശങ്കരാടി ചെയ്തൊരു പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു ചങ്ങാടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് പുഴയിലേക്കിറക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ഈ നാടകം ഈ ജമ്മി സ്ഥലം തരാത്ത ഈ നാടകം അവിടെ അങ്ങ് കളിച്ചു പോലീസുകാർ അപ്പുറം അപ്പുറം നിന്നു കാരണം ഇവർ കയറിയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പുഴയിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ മൂവ്മെന്റ്സ് നടക്കുന്ന ഒരു പിരീഡാണ് ആ വിദ്വാൻ പി കേൾ നായരുടെ നാടകങ്ങൾ എത്രയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നാടകങ്ങളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അല്ല കവിതകളും പാട്ടുകളും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിനെ അതിന് മറക്കുന്നില്ല ഇതിനേക്കാളും മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ജാതിവിരുദ്ധ സമതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ നാടകങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബാലാകലേശം പോലുള്ള നാടകങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു ഇതൊന്നും എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ബാലാകലേശം അത് അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവും ഒക്കെ അത് നിരോധിച്ച നാടകമാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ അവരുടെ നിലനിൽപ്പായിട്ട് ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിഷേധങ്ങൾ അതിനെ എതിരെ എതിരിടുന്ന ആൾക്കാർ ഹരിജനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വളരെ ദളിത് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ ബാലകലേശം പോരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിനും ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതുകൾക്ക് മുമ്പ് നടക്കുന്ന ചില മൂവ്മെൻറ്റുകളാണ് വടക്കേന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ ഡി എം ബോർഗോങ്കറുടെ നാടകം ഇമേജ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിലെ നാടകം ടി പി കൈലാസത്തിൻ്റെ നാടകം ബർധൻ ഭാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഫുൾഫിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന നിറവേറൽ നമ്മൾ സഫലീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പർപ്പസ് എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഭാരതി സറാഭായുടെ നാടകം വരുന്നു ഭാരതി സറാഭായുടെ ദ വെൽ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ക്ഷേമമാണ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ വരുന്നു ടു വിമൻ വരുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ വേൾഡ് ഡ്രാമ ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അത് പിന്നീട് വന്നവർക്ക് പിന്നെയും വേഴ്സ് ഡ്രാമ ഈ കത്തി ഗദ്യ നാടകങ്ങൾ പദ്യ നാടകങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് മഞ്ചരി ഇസ്രവൻ വരുന്നു ജി വി ദേ ദേശാനി വരുന്നു ലഖൻ ദേവ് വരുന്നു പ്രതീക്ഷ നന്ദി അതൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിൽ നമുക്ക് തീംസ് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ എതിരെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് വുമൻ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ പീഡനങ്ങൾ റിലീജിയസ് ഓർത്തഡോക്സ് വിഷയങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസം പാർട്ടീഷ് എന്ന് പറയുക അത്തരം പാർട്ടീഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ വിഭജനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള അതിനകത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വരുന്നു ഈ നീലതർപ്പൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു അതിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ച് കളയും എത്ര പത്ത് നാൽപ്പോളം കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അന്നേ തന്നെ ഉള്ളത് ആ റിച്ച് ഫാർമർ ഉണ്ട് ഗോലോക് ചന്ദ്രബാസു നോബിൻ മധവ് എന്ന് പറയുന്ന സൺ ഓഫ് ഗോ 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 ചന്ദ്രബാസുവിൻ്റെ മകൻ ബിന്ദു മധവ് എന്ന്
സംഗതികൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന അത് കിടങ്ങ കൂടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് തടാകർ നാറ്റീവ് സൂപ്രണ്ട് ഇൻഡിഗോ സിവില സിവിലിയൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൾട്ടിവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൂപ്രണ്ട് വരുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റ് വരുന്നു നമ്മളെ അറ്റോർണി വരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ വരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് വരുന്നു ഈ എത്ര കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പശുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾ നാറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്ലബ് ക്ലബ്ബ് മാൻ വരുന്നു ലോയൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ ആടുമാടുകൾ നോക്കുന്ന ഒരാൾ വരുന്നു പിന്നെ വൈഫ് ഗോകുൽ ചോദറിൻ്റെ ഭാര്യ വരുന്നു നോബിൻ്റെ ഭാര്യ വരുന്നു ബിന്ദു മഹബിൻ്റെ ഭാര്യ വരുന്നു വൈഫ് ഓഫ് സധു ചോറിൻ്റെ ആൾ ഭാര്യ വരുന്നു സധുവിൻ്റെ പിന്നെ മകൾ വരുന്നു റിബോട്ടി അവളെയൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മേയർ ഇയാൾ ഓവർസിയറൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന നാടകങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ തിയേറ്ററിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാടക ചരിത്ര കാര്യമാണ് സോഹ്റാ സകൽ സോഹ്റാ സകലിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ടാഗോറിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൽക്കട്ട ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് മെയ് ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് മരണം ടാഗോറിൻ്റെ പോയിംസിൽ ഗീതാഞ്ജലി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നാടകങ്ങൾ നോക്ക് ചൊക്കർ ഭാലി ഗോറ നോവലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചതുരംഗ ദഖർ അമർ സോണാർ ബംഗാള ചിത്രാങ്കത ദാലിയ കൊക്കബാബോർ മാനസി സോറി മാനസി സോണാർ ടോറി സോണാർ ടോറി റെഡ് ഓർലിയൻസ് ഓർലിയൻസ് ദി ഗാർഡന മേയർ ഖേല പ്ലേ ഓഫ് ഇല്യൂഷൻസ് അപരാജിത അങ്ങനെ ടാഗോറിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകൾ തുടക്കം മുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രാൻസ് പോർച്ചുഗൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ കീഴില് അടിമ ആയിട്ട് നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യം ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോക്ക് ഇതിലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫോക്ക് മ്യൂസിക്കിൽ കിടക്കുന്നു ഫോക്ക് ഡ്രാമാസിൽ കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ മേലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇസ്തറ്റിക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെല്ലാവരും ആ സമയങ്ങൾ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റലിക്ക് മൊമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഇറ്റലിക്ക് ഇറങ്ങി ഇറ്റലിക്ക് വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ശരിക്ക് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ് സ്റ്റേറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഇപ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിനെതിരെയുള്ള എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യബോധം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അത് ബംഗാളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ബംഗാളി യൂണിറ്റാണ് ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നീടാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ നാഷണൽ തലത്തിൽ ഇപ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന അത് പിന്നെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അത് കൂടിച്ചേരുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോഗ്രസീവ് റൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലേ നടക്കുന്നതാണ് അത് യൂത്ത് കൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറ്റ് കൽക്കട്ടയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് പ്രോഗ്രസീവ് റൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു അവർ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണത് ഒരു ഒരു യൂത്ത് കൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഫോം ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പിന്നീട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഈ ഒരുപാട് തിയേറ്റർ ഫോംസ് പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാരഥികളെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് പി സി ജോഷി സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം അവരാണ് അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിലാണ് ഇതെല്ലാം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിൽ പൃഥ്വിരാജ് കപൂർ പിന്നെ പിച്ചോൺ ഭട്ടാചാര്യ ബാലരാജ് സാഹ്നി ഋതി കട്ടക്ക് ഉൽപ്പൽദത്ത് കോജ അഹമ്മദ് അബ്ബാസ് കെ അബ്ബാസ് സലിൽ ചൗധരി പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ ജ്യോതീന്ദ്ര മിത്ര നിരഞ്ജൻ സിംഗ് ടിറ്റ ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് സുധീൻ ദാസ് ഗുപ്ത അമിയ ബോസ് അങ്ങനെ വരുന്നു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് മുമ്പ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നു യുദ്ധവിരുദ്ധ നാടകങ്ങൾ തെരുവ് നാടകങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ നാടകങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്
ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് രൺദീപ് സിംഗ് ആണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാകേഷ് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക വിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബംഗാൾ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ആസാമിലും ഒക്കെ എത്തി ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു വല്ലാത്ത മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങളോടും പോയത് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പീരീഡിൽ പോയി ഇപ്പോൾ കുറേച്ച് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറഞ്ഞു അത് ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ നേരിടുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് വരുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേസ്ഡാണ് സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേസിൽ ബിനോയ് റോയി ബംഗാളിലെ ബിനോയ് റോയി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേകൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ബിനോ ബിനോയ് റോയ് ഓഫ് ബംഗാൾ കൾച്ചറൽ സ്ക്വാഡ് എന്നുള്ളത് ബംഗാളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ക്ഷാമം വിഷയമാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ ചെയ്തത് ബംഗാൾ ക്ഷാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേമസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോയർ ഒരു ഗായക സംഘമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം വാമിക്ക് ഝാൻപുരി അവർ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഗായക സംഘം വരുന്നുണ്ട് സോങ്സും പ്ലേസും ആണ് പ്രം ധവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡ്രം പ്ലെയറാണ് ഡ്രംസ് വായിക്കുന്ന ആൾ അപ്പോൾ അവരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് സിംഗറായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് ദസ്രത്ത് ലാൽ സിംഗറാണ് ഡ്രം പ്ലെയറാണ് ദസ്രത്ത് ലാൽ മ്യൂസിഷ്യനാണ് പ്രേം ധവാൻ ഡ്രം പ്ലെയർ ദസ്രത്ത് ലാൽ സിംഗർ ദേവ റോയ് ആക്ട്രസ് സുഷാദത്ത് അങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് പിന്നെ അത് കയറുന്നത് പിന്നെ ആഗ്ര കൾച്ചറൽ സ്ക്വാഡ് വരുന്നു അത് ഒരു ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് റൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വരുന്നത് സജാത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ സജാദാണ് ഇനീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിൽ പൃഥ്വിരാജ് കപൂർ മുതൽ ബിജോൺ ഭട്ടാചാര്യ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റാലിനെ തകർക്കണമെന്നുള്ള സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ തകർക്കണമെന്നുള്ള ഒരു അജണ്ട വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സോവിയറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ സ്വാധീനം ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മാർസിംഗ് ഓർക്കിഡിയും അതിൻ്റെ റിയലിസം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിയലിസം അത് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പി കേശവദേവിൻ്റെ രചനകളിലും തകഴി രചനകളിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബാൽസാക്കിൻ്റെയും എം എൽ സോളയുടെയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ വ്യൂവേഴ്സ് എന്നുള്ള നാടൻ പക്ക നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് പ്ലേ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് അത് പക്ക നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആണ് അത് എന്താണോ അവർ ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെ തന്നെ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടും വളരെ മൈക്രോ മൈനൂട്ട് ലെവലിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് അത് ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടാണ് റിയലിസം വരുന്നത് ഒരു പരിവർത്തന സ്വഭാവം വരും റിയലിസത്തിന് നാച്ചുറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ തുറന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിശക്തമായിട്ട് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് ആ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറലിസത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാലിനെതിരെ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ജർമ്മനിയും ഒക്കെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ആ അതുപോലെ ഇന്നും നമ്മൾ ബാധിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് അന്നും ബാധിച്ചിരുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഈ നാടകത്തിലെ അപ്പോൾ അത് നാടകം സിനിമ സംഗീതം കല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഗണശക്തി പോലെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ആന്ധ്രയിൽ കയറി വരുന്നു ആൻറ്റി ഫാസിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകളാണ് ഭാരതീയ ഗണനാട്യ സംഘ് വരുന്നു അസാമിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും അത് കിറ്റേരെ സ്വാധീനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കൃഷ്ണമോഹൻ ബാ ബാനർജിയുടെ പെഴ്സിക്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ എഴുതിയതാണ് ഇതാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അത് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇത
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്ഥാപിച്ച തിയേറ്റർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ പ്ലേകളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കണം ഇബ്ജന്റെ സ്വാധീനം ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഡ്രാമയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതാണ് നോർവിജ് നാടകൃത്ത് ടോൾസോസിന്റെ സ്വാധീനം വരുന്നു തിയേറ്റർ ഓഫ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനന്ത ഭർഗവ ദർവാദ്ഖർ ആ പുസ്തകം അതാണ് തിയേറ്റർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേ അതിൽ റെഫർ ചെയ്ത കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അനന്ത ഭാർഗവ ദർവാദ്ഖർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഐവ പ്രസ് ആണ് അത് ആ ആ ബുക്കിൽ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ആൾക്കാർ നമുക്ക് അൽക്കാശി അടങ്ങുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകണമെന്ന് മാത്രം അതെല്ലാം അതെല്ലാം പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷൻ ഇത് ഒരു വലിയ പരന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറെ സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരികളെ കുറിച്ചാണ് ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫയല് ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പ് ഉള്ള അതേ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ നേരിടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ തിയേറ്ററിൽ ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് പകരം പുത്തൻ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ഇംഫീരിയലിസത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഈസ്തറ്റിക്സ് ഹോളിവുഡ് ഫിലിമിൻ്റെ ഈസ്തറ്റിക്സ് വളരെ ഹൈടെക് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് നാടകവേദി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്താണ് ടെക്നോളജി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ നാടകങ്ങൾ അതിലേക്ക് പാക്ക്ഡ് ആക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് വലിയ പട്ടുകൂഴിയിൽ വീണ പോലെയാണ് അഭിനേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരാണ് കാരണം ഈ ഹൈടെക് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ മാത്രമായി മാറുക അവൻ അവൻ്റെ സ്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഓരോ നടൻ നടി എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനേത്രി അഭിന അഭിനേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകവേദി സംവാദാത്മകമാകുന്ന ഒരു നാടകവേദി പോയിട്ട് വിധേയരായി മാറുന്ന നാടകാരായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ഹൈടെക് കണ്ടിട്ട് ഭ്രമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പല ക്ലിപ്പുകളും പറയാറുണ്ട് കലാനിലയം വന്നിട്ട് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം നല്ല അമേച്ചർ നാടകങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മുമ്പ് ഇവരുണ്ടാക്കിയ മൂവ്മെൻറ്റ് വ്യൂവേഴ്സ് നീലതർപ്പൺ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടിൻ്റെ പ്ലേകൾ ചാപ്ലിൻ്റെ ഈ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ടേറ്റർ പോലുള്ള ഒരു സിനിമ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മുമ്പ് വന്നതാണ് ഹിറ്റ്ലർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹിറ്റ്ലർ വിമർശിക്കുന്ന അതിശക്തമായ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ടേറ്റർ പോലുള്ള ബ്രിട്ടിൻ്റെ പിന്നെ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ കവിതകൾ അഗസ്റ്റോബോളിൻ്റെ അത് അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അഗസ്റ്റോ പോളിൻ്റെ ഒക്കെ മർദ്ദിതരുടെ നാടകവേദി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിസലിൻ്റെ കാമ്പാറം എന്ന് പറയുന്ന അതിശക്തമായിട്ടുള്ള അർജൻറ്റീനിയൻ നാടകകൃത്ത് സ്ത്രീയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭരണകൂടം വേട്ടയാടിയ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷം അത്ര തിയേറ്ററിൽ കയറി വന്നു നമ്മുടെ ബദൽ സർക്കാർ കയറി വന്നു സപ്തലക്ഷ്മി കയറി വന്നു മലബാർ മൂവ്മെൻറ്റ് കെ ടി മുഹമ്മൂന്നിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു എൻ എൻ പിള്ള വന്നു അക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിൽ അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് കയറി 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 വന്നു തൊണ്ണൂറ് വരെ നല്ല ജൈവപരമായിട്ട് പോയി പിന്നീട് നമ്മൾ ഉദാരവൽക്കരണം കൊള്ളാ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പെട്ടുകിടും ഞാൻ സമപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ ഈ ഫാസിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം നാടകക്കാരനും ഉണർന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ശണ്ഡീകരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമായി മാറും നാടകക്കാരനെങ്കിൽ ഉണർന്നിരിക്കണം കാരണം സത്യം പറയുന്നവരിൽ മീഡിയ മുഴുവൻ പെയ്ഡായി മാറുന്നു മറ്റ് പലതും ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റും തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റും ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റും സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ മറ്റു രീതിയിൽ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ പേടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം എഴുത്തുകാർ സാംസ്കാരിക വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അതിൽ തന്നെ നാടകക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത് പറയേണ്ട അവസ്ഥ കവികളും കലാകാരന്മാരൊക്കെ ഫിഫ്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൊണ്ടുവരാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നാടകക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും പുലർച്ചെ പ
ഒരു ലേഡി ഉണ്ട് മാർഗരറ്റ് ബാട്ടി അവരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് ജനിക്കുന്നു ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് മരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കവിതാ നാടക നോവൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട് എം കെ ബിനോദിനി ദേവി ഉണ്ട് അവരും നാടകൃത്താണ് കവിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജാനുവരി പതിനേഴിനാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണത്തിൽ ലേഡി റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് നളിനി പ്രവാദേഖ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി ഇഷ്ടംപോലെ ലേഡീസ് ആണ് ഇത് എല്ലാം ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മുമ്പേ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പേ മൂവ്മെന്റിൽ വന്ന ആളുകളാണ് ലീല ദേവി ഉണ്ട് മുക്താബായ് ദീക്ഷിത് ഉണ്ട് മുക്താബായ് ദീക്ഷിത് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തതാണ് ശാന്താഗാന്ധി ശാന്താഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മെയ് ആറ് മരണം ക്വറാട്ടുലൈൻ ഹൈദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കക്ഷി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴില് ജനനം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ മരണം വലിയ ലിസ്റ്റാണ് അത് നോക്കിയാൽ പ്രേമക്കാരൻ എന്ത് വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വലിയ ലിസ്റ്റാണ് ലേഡി ഇതിനകത്ത് കൃതിക വരുന്നു കൃതിക എന്ന് പറയുന്നത് മധുറാം പൂതലിംഗം അവരെ പിന്നെയുമാണ് കൃതിക എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ് റൈറ്ററാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജനിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിജയ് മേത്ത വരുന്നു വിജയ് മേത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് നവംബർ ജനനമാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ലേഡി എഴുത്തുകാർ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ ധാരാളം പേര് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് നുക്കഹള്ളി പങ്കച്ച നുക്കേഹള്ളി പങ്കച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇവരെല്ലാം ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ധാരാളം വർക്കുകൾ ചെയ്തവരാണ് ശകുന്തള പരൻസ്പേയി പരൻസ്പേയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരം മെയിൽ മരിക്കും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ വലിയ തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നോറ റിച്ചാർഡ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ മരിക്കുന്നു അവരും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കവിതകളും നാടകങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയ സ്ത്രീയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാനിത് വളരെ ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വീവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ പ്ലേയും പെഷിക്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേയും നീലദർപ്പൺ എന്ന പ്ലേയും അതിൽ ടാഗോറിൻ്റെ പ്ലേകളും ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്റ്റയുടെ മൂവ്മെൻറ്റുകളും അത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ കടന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യവലാതിപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ നാടക വേദി അവിടെ പോയി പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ബാലകലേശം പോലുള്ള നാടകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുന്ന വർക്കിയുടെ നാടകങ്ങളോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ ജാനകിയുടെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നാടകം പതിനാല് നാടകങ്ങൾ അതിശക്തമായ നാടകങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞ നാൽപ്പ അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് എഴുതപ്പെട്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നമുക്കിത് സമപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി കൃത്യമായിട്ടും എഴുത്തു കുലം എനിക്ക് തരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്തിനകത്ത് ഇതൊരു നാല് അനുഷഭാഗമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ തുടർന്ന് ഞാൻ പല ഓതേഴ്സിനും ഇപ്പോൾ ടാഗോർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോർജ് ഭൂഷണർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഹോഫ്റ്റ്മാൻ്റെ വർക്കുകൾ അയാളുടെ പ്രേ അയാളുടെ വേറെ റാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നാടകങ്ങളുണ്ട് ഈ എലികൾ എലി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതേ സമയത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചുകളിൽ സാർത്രിൻ്റെ വർക്കുകൾ ഫ്ലൈസ് പോലെയുള്ള വർക്കുകൾ നമ്മൾ അറിയാ അറിയാതെ പോവാണ് ഈച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാർത്തറൊക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് മുമ്പ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റിനെതിരെ കാമു കളികുള സാർത്തറിൻ്റെ ഫ്ലൈസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് യൂറോപ്യൻ സ്പിയറിൽ വല്ലാത്തൊരു ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കി നമ്മുടെ നവോത്ഥാന കാലങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ തുറന്നു തുറന്ന് നമ്മൾ ആര്യന്താവസ്ഥ കാലത്ത് വരുന്ന മൂവ
ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ആധിക്യം വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് നാടകം എന്ത് തരുവാടകം എന്തിനിത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വിപ്ലവം അവിടെ ഉണ്ടാവാന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റഷ്യ പോയതിന് ശേഷം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വപ്നങ്ങൾ മുരടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവസരവാദപരമായിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അധികാരം വടമ്പിൽ കസേര മറ്റൊന്നും മറിച്ചത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആവാൻ പറ്റും അക്കാഡമിയിൽ മറ്റത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ ഒരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് ആ ചെയ്യാം അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം സൈക്കോളജിക്കലി ഒരു തകരാറല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിസ്റ്റം മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയി മാറും തോറും നമുക്ക് പൊസിഷൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല സുരാസു തെരുവിൽ നടന്നു ജോണബ്രാഹം നടന്നു അയ്യപ്പൻ നടന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളെല്ലാം ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓർണമെന്റലായി മാറുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവായി മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ തുറന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് തോളിൽ കൈയിട്ട് സംസാരിക്കാത്ത നമ്മൾ കൈയൊക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിന്ന് സുഖമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമല്ലടാ എന്ത് തൊട്ടിട്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കും മീഡിയക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇതെടുത്ത് വൈറലാക്കിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് തോൾസഞ്ചി ചൂക്കിയിട്ട് നടക്കുന്ന പണ്ടത്തെ പരിഷത്തിൽ അതിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുച്ഛോ അല്ലെങ്കിൽ തോൾസഞ്ചിയും വിപ്ലവം നിറച്ച് നടക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അല്ല അപ്പം അതിന് കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊത്തം സിസ്റ്റം ഈ മോൾഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോഷ് ലെവലിലെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവായി മാറുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് നാടകം ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊസിഷൻ അന്വേഷിച്ചത് പക്ഷെ നാടകം ചെയ്ത് വേറത്ത് പെയിൻഫുൾ ആയിരുന്നവന് ഇടയ്ക്ക് ആ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ അധ്വാനിക്കും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും അധ്വാനി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മൂമെന്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും അത് തിരിച്ചറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഭാരതീയ നാടകങ്ങളുടെ പങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സാസ്ക്രിറ്റ് നാടകങ്ങളിലെ കാളിദാസന്റെ ഒക്കെ ശൈലി പൊളിഞ്ഞ് അടങ്ങിപ്പോയി അത് ഇപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കണവരുണ്ട് ഏഹ് കവാലൊക്കെ പിന്നെയും ആ രീതിയിൽ തനതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ കണ്ടംപറി വിഷയം വരാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷിച്ച് വിടുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാടകങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്ന് കയറി വരും തോറും സ്ഥിരമായിട്ട് പിറ്റൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഈ പഴയ സാസ്ക്രിറ്റ് പ്ലേയുടെ ഒരു ഫോമ് അതിന്റെ പഞ്ചസന്ധികൾ കീപ്പ് ചെയ്തു കൊണ്ട് പോകുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടൽ തിയറി അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിട്ട് ബ്രെറ്റൊക്കെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ചാക്രീക സ്വഭാവത്തിൽ ലോകത്തെ തുറന്ന കണ്ണോടുകൂടി മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ സീനുകളിലൂടെ ഒരു വിഷയത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു അനാലിസിസും സൈക്കോളജിക്കൽ അനാലിസിസും കൾച്ചറൽ അനാലിസിസും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മ തലത്തിലുള്ള ജീവിതവും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള സ്ത്രീയും പുരുഷനും സെക്സും വിശപ്പും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ടേഴ്സ് നന്നായിട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റുന്നു അച്ചടി ഭാഷയിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുണ്ടെങ്കിലും സ്ലാങ് പറയുന്നവരും അങ്ങനെ ഈ സ്ലാങ് ആണ് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടകങ്ങൾ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ നിലനിർപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് ചക്കോടി എന്തി കാട്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എഴുത്തുകുലത്തിനും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഫയൽ കട്ട് തീർക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകളൊക്കെ എടുത്ത് പറയണം ഞാനിങ്ങനെ സ്പണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച കാരണം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഡാറ്റ തെറ്റിപ്പോരുന്നു കരുതിയിട്ടാണ് എന്നിട്ടും സംസാരത്തിനിടയിൽ ഇടയ്ക്ക് ചില അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നു ക്ഷമിക്കുക നമുക്ക് കൂടെ നാടകം ചെയ്യണം ഗംഭീരാകണം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം